आज मैं आपको बताऊंगा लाइटनिंग की फोटो या बिजली चमकने की फोटो कैसे खींचते हैं इंट्रो व्हाट्सएप एवरीवन दिस इज मनी जोड़ा हेयर आज मैं वीडियो हिंदी में बनाने वाला हूं ये मैं क्यों कर रहा हूं वीडियो एंड तक देखें आपको पता लग जाएगा कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मैंने ये फोटो लगाई लोगों के डीएम्स आने लग पड़े कमेंट्स आने लग पड़े कि ये फोटो कैसे खींचनी है इसका प्लीज ट्यूटोरियल बनाए इसका ट्यूटोरियल मैंने बनाना तो नहीं था बट इतनी रिक्वेस्ट आई तो मैंने सोचा ट्यूटोरियल बना देते हैं आपको लाइटनिंग की फोटो खींचने के लिए कोई फुल फ्रेम कैमरा की जरूरत नहीं है आपका एंट्री लेवल कैमरा ही अच्छी फोटो कैप्चर कर ले लाइटनिंग की फोटो खींचने के लिए सबसे पहले अपनी सेफ्टी और अपने कैमरा इक्विपमेंट की सेफ्टी भी बहुत जरूरी है ये याद रखें कि किसी ओपन फील्ड्स में फोटो मत खींचे बिजली आपके ऊपर गिर गई तो तंदूरी चिकन बनना हंड्रेड श्योर है किसी ऐसी जगह पे आप फोटो खींचे जहां पर आपको लगे कि आपके ऊपर बिजली नहीं गिर सकती किसी छत के नीचे देख लीजिए या किसी पार्किंग लॉट की बेसमेंट के नीचे देख लीजिए जहां से आपको लाइटनिंग का व्यू भी मिले और आप सेफ भी रहें लाइटनिंग के लिए जब कैमरा को आप आसमान की तरफ पॉइंट करोगे तो हो सकता है बारिश की छीटे भी उसके ऊपर पड़े एक लिंट फ्री लेंस क्लीनिंग क्लॉथ हमेशा अपने पास रखें और टाइम टू टाइम अपने लेंस एलिमेंट को देखते रहें अगर उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए हैं तो उसको साफ करते रहें लाइटनिंग या थंडर को कैप्चर करने के दो तरीके हैं या तो अपना कैमरा इंटरवल शूटिंग पर लगा दें या बल्ब मोड पे। इंटरवल कैप्चर या कंटिन्यूस कैप्चर में आपके 50 परसेंट चांसेस हैं कि आपको लाइटनिंग की पिक्चर मिले या ना मिले क्योंकि हो सकता है जब शटर खुला हो तो लाइटनिंग ना हो और जैसे ही बंद हो और लाइटनिंग हो जाए लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर लाइटनिंग की इंटरवल बहुत कम है मैं बल्ब मोड पे यूज करूंगा लाइटनिंग की फोटो कैप्चर करने के लिए आप अपना एंट्री लेवल डीएसएलआर विद ए वाइड एंगल लेंस आराम से यूज कर सकते हो तो बिजली की लाइट इतनी ज्यादा होती है कि आपको 100 आईएसओ पे भी बहुत अच्छी पिक्चर कैप्चर हो जाएगी कैमरा को हाथ में पकड़ के फोटो नहीं खींच सकते आपको एक स्टर्डी हैवी ड्यूटी ट्राईपोर्ट की जरूरत है ताकि अगर बहुत तेज हवा भी चले तो ट्राईपोर्ट अपनी जगह से नहीं हिले मैं यूज करता हूं बेंड्रो का A650 BH2 ट्राईपॉड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर बिजली बहुत दूर फ्लैश कर रही है तो मैं टेलीफोटो लेंस यूज करूंगा और अगर पास में है तो मैं एक वाइड एंगल यूज करूंगा इस फोटो के लिए मैंने टोकिना 1628 mm यूज किया था 16 एम mm फोकल लेंथ पे अगर आपके लेंस के ऊपर फोकसिंग विंडो नहीं है तो आप एक दूर के किसी स्पॉट को फोकस करें और अपने ऑटो फोकस को मैनुअल फोकस में लगा दें अगर आप बैक बटन फोकस यूज करते हो तो इससे बढ़िया चीज हो नहीं सकती बैक बटन फोकस से अगर आपने एक बार फोकस अटेन कर लिया और वो फोकस तब तक वहीं पे रहेगा और जब तक आप दोबारा बैक बटन फोकस प्रेस ना करें लाइटनिंग के शॉट्स के लिए मैं प्रेफर करूंगा एक केबल रिलीज या इंटरवलोमीटर इससे क्या होगा कि एक तो आपके शॉर्ट्स पे शेक बिल्कुल नहीं आएगा अगर आपने एक्सपोजर को 30 सेकंड से ऊपर लेके जाना है बटन प्रेस करके रखेंगे और तब तक आपका शटर ओपन रहेगा जब तक आप उसको दोबारा नहीं दबा देते और अगर आपने इंटरवल्स पे शूट करना है तब भी आपको इंटरवलो मीटर तो चाहिए ही मेरी एक एडवाइस है कि आप अगर लैंडस्केप फोटोग्राफर हो या एस्ट्रो फोटोग्राफर हो तो प्लीज एक अच्छे ट्राईपॉड और एक इंटरवलो मीटर में जरूर इन्वेस्ट करें कैमरा सेटिंग्स में आपको आई मिनिमम रखना है अपर्चर 8 से लेकर 13 तक जा सकते हो और शटर स्पीड में रखूंगा 8 सेकंड से 15 सेकंड तक अगर आपको लगे कि आपके शॉट्स बहुत डार्क आ रहे हैं तो अपना अपर्चर थोड़ा सा ओपन कर लें और अगर लगे कि आपके शॉट्स बहुत ब्राइट आ रहे हैं पिक्चर ओवर एक्सपोज हो रही है तो अपना अपर्चर को क्लोज कर सकते हैं और अगर स्ट्राइक्स बहुत पतली है लाइट कम है तो मैं अपने शटर स्पीड को और डिक्रीज करूंगा यानी कि मैं शटर को ज्यादा टाइम के लिए ओपन रखूंगा जैसे कि 15 सेकंड्स, 20 सेकंड्स या इससे भी ज्यादा 
एक टेस्ट शॉट जरूर लेके देखना ये मत करना कि मैंने शॉट ले लिया और उसके बाद घर चले गए घर आके देखा उह, ये क्या हो गया ऐसी गलती बिल्कुल मत करना एक ऑब्जर्वेशन की टेक्निक है जहां पर आपने कैमरा लगा दिया जहां पर आपको लग रहा है कि लाइटिंग बहुत हो रही है तो कैमरा वहीं पे ही लगा के रखें क्योंकि हो सकता है कुछ देर के बाद वहां पर लाइटिंग थोड़ी सी कम हो जाए और आपका मन करे मैं लेफ्ट या राइट कैमरा को पॉइंट आउट कर दू ज्यादा लेफ्ट राइट मत करना क्योंकि जहां से आप छोड़ोगे हो सकता है कि वहीं पर लाइटिंग दोबारा हो मेरे साथ ऐसे बहुत हो चुका है वो कहते हैं ना कि एग्जाम्स में जौन सा क्वेश्चन छोड़ के जाओगे वही आएगा तो प्लीज थोड़ी सी पेशेंस रखें और अपने कैमरा को एक जगह पे टिका के रखें और वेट करें पेशेंस बहुत चाहिए अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको लाइटनिंग के बहुत अच्छे शॉट्स मिलेंगे अगर एक ही स्पॉट पे अगर आपका शटर ओपन है और दो तीन स्ट्राइक्स वहां पर आ गई है तो शटर को क्लोज कर दें क्योंकि हो सकता है कि आने वाली जो लाइटिंग स्ट्राइक है वो इससे भी ज्यादा ब्राइट हो तो आपकी इमेज को वो ओवर एक्सपोज कर देगी इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें और अगर आपको एक ही स्पॉट पे दो तीन स्ट्राइक्स या तीन चार स्ट्राइक्स आ गई हैं उसको हम फोटोशॉप में लेयर्स में मर्ज भी कर सकते हैं और वो भी बहुत ड्रामेटिक शॉट आएगा चलिए जो हमने सेम स्पॉट पे पांच छह फोटोग्राफ्स खींची थी उसे हम कैसे मर्ज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले फोटोशॉप ओपन कर लें प्रेस करें फाइल स्क्रिप्ट लोड फाइल्स इनटू स्टैक या तो हम फाइल्स को सिलेक्ट कर लें या हम फोल्डर को सिलेक्ट कर लें अब मैंने फोल्डर बना के रखा है डेस्कटॉप पे तो हम फोल्डर सिलेक्ट करेंगे फिर हम ब्राउज को दबाएंगे डेस्कटॉप और ये रहा हमारा लाइटनिंग शॉर्ट्स का फोल्डर और प्रेस करेंगे ओके जब सारी फाइल्स लेयर्स में ओपन होगी फिर हम प्रेस करेंगे ओके ये देखिए अब सारी फाइल्स फोटोशॉप में एज डिफरेंट लेयर्स ओपन हो चुकी हैं तो हम फर्स्ट फाइल को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके लास्ट फाइल को सिलेक्ट करेंगे ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल है हम इसको लाइटिंग कर देंगे और सारी फाइल्स को सिलेक्ट करके हम इमेज को फ्लैटन कर देंगे उसके बाद इसको ट्विक करने के लिए हम जाएंगे फिल्टर कैमरा रॉ फिल्टर और हमारी इमेज अडोबी कैमरा रॉ में ओपन हो जाएगी यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर मैं कूल करूंगा ब्लू में जाऊंगा थोड़ी सी शेडोज रिमूव करूंगा थोड़ी सी क्लैरिटी इंक्रीज करेंगे और एच एस एल स्लाइडर में हम ब्लू ह्यू थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा थोड़ी सी सेचुरेशन ये थी बिफोर ये है आफ्टर और जैसे कि नीचे घर है ये काफी डार्क हैं इनकी शेडोज भी हम थोड़ी सी इंक्रीज कर सकते हैं सिलेक्टिव ब्रश से के प्रेस करूंगा ये एडजस्टमेंट ब्रश आ गया और तो आई प्रेस ओके एंड बूम दैट्स इट आवर इमेज इज रेडी लाइक दिस वीडियो और अगर आपने कुछ नया सीखा है तो गिव थम्स अप अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड आई एल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो मैजिशियन बट आई विल टीच यू टेक्निक बाय व्हिच यू कैन क्रिएट मैजिक इन योर फोटोस टुडे आई विल टीच यू क्या पापा
इंग्लिश में वीडियो बनाते हो हिंदी में क्यों नहीं बनाते प्लीज हिंदी में बनाया करो जैसा कि आपने इस क्लिप को देखा और मेरे को काफी कमेंट्स भी आए कि प्लीज आप हिंदी में वीडियो बनाएं तो प्लीज आप भी मेरे को कमेंट्स में बताएं कि आने वाले वीडियो आप हिंदी में देखना चाहते हैं या इंग्लिश में प्लीज कमेंट